katika mia moja bora Tanzania. Nyumbangu ilikuwa namba kumi Kote kuchini kuna Bongo Flava. Unaelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku namshukuru Mungu kwamba okay, katikati ya hao pia na injili inatangazwa. Kwa sababu uh, nyimbo za secular ndio watu wengi sana vijana wengi wanasikiliza nyakati fulani fulani. Kwa zile nyakati pia gospel ikitumika pale, kuna mtu atajifunza kitu. Kwa hiyo haina mipaka ya kusema kwamba labda kuna sehemu moja tu peke yake ndio inatakiwa ifanye hivyo kitu. Lakini gospel inatakiwa ihubiriwe popote, injili inatakiwa ihubiriwe popote pale. Yaani kwamba yani wewe yani ndugu yangu wewe kuna vitu fulani yaani kuna baraka fulani hawezi kukupa yani. Lakini Mungu kila mtu anampa kivya kivya yake. Nimesema hivyo kwa sababu gani? Mungu ni kila siku. Mungu ni wakati wote. Mungu ni kila saa kila dakika. Mungu yupo everywhere. So Mungu hana mipaka ya kwenda kumtangaza same fulani. Yaani siwezi nikasema kwamba Mungu anatakiwa atangaze kanisani Jumapili. Hapana. Ukiamka asubuhi, utamka na Mungu wako utamuomba. Ukirudi unamshukuru katikati ya siku naomba atulinde. Kwa Mungu yuko kila sehemu. Huko tunako huko zinakopigwa ambako hakukuzoeleka kwenye playlist za Bongo Flava unakutana na gospel katikati ndio kitu ambacho kinatakiwa. Kwa sababu hizo go, inatakiwa by the way injili inatakiwa iwe kubwa kuliko hata muziki. Unaelewa? Kwa hiyo inatakiwa iwe kubwa kuliko hata muziki ya Bongo Flava. Na ndio maana siku hizi na furai ninapoona kwenye playlist ya Bongo Flava